ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മറാഖി ബ്ലോഗ് സോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ യാത്രകളും അതേപോലെ തന്നെ പാചകങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു അതിഥിയുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനും മിസോറാം ഗവർണറുമായിരുന്ന ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സാർ സാർ നമസ്കാരം ആദ്യമായി തന്നെ താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് ആദ്യമായി തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ കേരള കൾച്ചർ ആൻഡ് ലിറ്ററി ക്ലബിൻ്റെ കേരള ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും പ്രത്യേകമായി ശ്യാമേടിനോടും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തന്നെ സാറ് സാൻഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള മലയാളി ക്ലബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കൾച്ചർ ആൻഡ് ലിറ്ററി ക്ലബിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മലയാള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ ദാനത്തിനായിട്ടാണ് സാറ് ഈ ഒരു ക്ലബിനെ ഏത് രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നു വളരെ അകലങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും തൊഴിലുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ മലയാളി സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സർഗാത്മകമായ അവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി സന്തോഷത്തോടുകൂടി തൻ്റെ മലയാളമേ കൂടുതൽ ജ്വലിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പരിചയക്കാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഒക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകും നല്ലത് തന്നെയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ കേരള ലിറ്ററി ക്ലബ്ബ് ഈ കൾച്ചറൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യപരമായ സാംസ്കാരികപരമായ കലാപരമായ ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും അറിവുകൾ നേടാനും അങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാകാനും ഇതുപോലെ അവസരങ്ങളായി ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഭാഷികളും അല്ലാതെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാംസ്കാരികവും ധാർമ്മികവുമായ ഒരു ഉന്നമനത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രവണത വർദ്ധിക്കാൻ ഒക്കെ അതിലേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നൊരു സാമൂഹ്യ അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത ആ ഒരു അവബോധം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ജനിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ഇടയാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളം പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അത് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ പകർച്ചവ്യാധി കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരയായി തീരുന്നവരുടെ ദുഃഖ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ സഹായമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കഴിയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ഉദാത്തമായ സങ്കല്പങ്ങളെ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളതാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സാർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആ ഒരു ആതിഥേയത്വം സാറ് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നു എങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു മലയാളികൾ വളരെ കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ ഏത് ദേശത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാനും കഴിയും അപ്പോൾ പല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പല ജാതി മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പല രീതിയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മലയാളമയുടെ ഒരു വീറുറ്റ ആ ഒരു വികാരത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് 
നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒക്കെ കടന്നു ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സംസാര ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസം ആഹാര രീതിയിലെ രുചിഭേദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഗുണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ ജില്ലക്കാരും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കണ്ണൂർക്കാരൻ്റെ ഭാഷ കിട്ടുന്നു മൂപ്പര് എപ്പോൾ എത്തി അപ്പം കണ്ണൂക്കാരൻ പറയും എന്തിരി വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചാൽ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരംകാരൻ്റെ ഭാഷ വരും അങ്ങനെ പാലക്കാടുകാരനും കോട്ടയംകാരൻ എന്നാ വിശേഷം ഇപ്പം കോട്ടയംകാരൻ്റെ ഭാഷയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നേർക്കാഴ്ച മൊത്തം കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ വീണ്ടും സാർ കേരളത്തിലെത്തിയ ഒരു പ്രതിനിധി സാറിന് അനുഭവപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ മൊത്തം സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും പറ്റും അത് ശരി അപ്പൊ വൺ ഇൻ ഓൾ ഓൾ ഇൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ പിന്നെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് എങ്ങനെ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവർ ആ സാഹചര്യമായിട്ട് ഇണങ്ങി അവർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഉയരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും കാരണം അവിടെ അവരുടെ കഴിവ് അവർ എന്തായിരുന്നാലും പ്രദർശിപ്പിക്കും അത് മറ്റുള്ളവരും മലയാളികളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകളെ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി അവരൊക്കെ മലയാളികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ ജ്ഞാനാധ്വാനം അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത ഉയരാൻ വളരാൻ ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം അങ്ങനെയൊരു ഒരു രീതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നു ശരിയുമാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല അനുഭവമാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സന്തോഷം സാറ് ബോട്ടണയിൽ ബിരുദവും ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ഘടകമാണ് സാറിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനമായത് ഏത് രംഗത്ത് വരുന്ന ആൾക്കും പറ്റിയ ഫീൽഡ് രാഷ്ട്രീയമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരു കലാകാരനാകാൻ പാടും പക്ഷെ ഒരു കലാകാരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാം ഒരു കൃഷിക്കാരന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാം ഏത് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാം കാരണം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രാഷ്ട്രീയം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയാൽ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓ അതിനൊരു സമഗ്രതയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിനൊരു സമഗ്രതയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ നാട്ടിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ സേവിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും രാഷ്ട്രീയം ഒരു നല്ലൊരു മാധ്യമമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ജനങ്ങളെ യുടെ സർവതോമുഖമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഇനി അതല്ല മറ്റൊരു രംഗമാണ് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കും സാറ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാറ് ഏത് ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്താനെ സാറ് എഫ് സി ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാറ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അതല്ല സാറ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആയിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ അതോ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നര വർഷമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും രാഷ്ട്രീയമല്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സാംസ്കാരിക രംഗം മതപരമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക രംഗം ധാർമ്മിക രംഗം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനൊന്നും രാഷ്ട്രീയമല്ല അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനസേവനമാണ് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനസേവനമാണ് ജനസേവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപാധിയാണ് രാഷ്ട്രീയം ജനസേവനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തതും ജനസേവനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയും ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴ് പത്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ദീപ് ദിനപ്പത്തം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ പല പത്രങ്ങളിലിരുന്നു ജമ്മു ദിനപ്പത
അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജലസേവനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പദവിയിൽ നിന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ പദവിയിലേക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ സാറിന് ആദ്യമായി തോന്നിയ ഒരു സന്തോഷ വികാരം അത് സന്തോഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സാറ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സാറ് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത സംസ്ഥാന പദവി അധ്യക്ഷൻ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണർ പദവി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഗവർണർ പദവിയിൽ എന്നെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അത് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സന്തോഷമോ പ്രതിഷേധമോ ദുഃഖമോ ഇതിന് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിരവധി ഷർട്ടുകൾ ഓരോ ദിവസം ഇടാറുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടു ശരീരം ഒന്നും തന്നെയാണ് മനസ്സൊന്നും തന്നെയാണ് ഹൃദയം ഒന്നും തന്നെയാണ് പല സ്ഥാനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വരും പോവും പക്ഷേ ഒന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തണം നാടിന് വേണ്ടി ഒരു ഉത്തമ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് അനുസരിക്കും ഏത് മേഖല കിട്ടിയാലും ഞാൻ അവിടെ വളരെ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി സമർപ്പണ ഭാവത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കും അത് നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കും അത് സത്യസന്ധമായിരിക്കും ഒക്കെ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ പദവി ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന പദവി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമോ അതിൻ്റെ വലിയ അഭിമാനമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ വായു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിസോറാമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നു അതാ രംഗത്തിരുന്ന ഒൻപത് മാസം അവിടെ ചെന്നു വളരെ ഭംഗിയായി അവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കും അവരവസാന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ യാത്രയാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ എന്നെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പരാതിയുമില്ല അഭിപ്രായമില്ല സാറിൻ്റെ ഈ ഒൻപത് മാസത്തെ ഈ പ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ സാറിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും അത് രസകരമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അതെല്ലാം ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ആരും നോക്കാൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഒരു നല്ല മണിക്കൂർ ഓരോ മാസവും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഗവർണർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പ്രൂഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പണത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവരുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ ആനന്ദമുണ്ട് അതാണ് അത് ആ മുഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ മദർലെസ് ബേബി സ്ട്രോങ്ങൾ പേര് തന്നെ മാറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ സ്വത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പോൾ അതെ അത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അല്ല അവരൊന്നും മദർലെസ് ബേബീസ് അല്ല അവർക്ക് അമ്മമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന അമ്മമാരവിടെ ഉണ്ട് അവർ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അമ്മമാർ അവരെ അങ്ങനെ അമ്മയില്ലാത്തവർ എന്നുള്ളൊരു വികാരം അവരിൽ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പരിചരിച്ച് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അവർക്ക് മാതൃ സ്നേഹവും അവർക്ക് വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് അവർ എന്നൊരു ചിന്ത അവരിൽ വരുത്താ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പേര് തന്നെ മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ വീടാണ് അങ്ങനെ ആ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു എന്തായിരുന്നാലും അതൊരു നല്ല അനുഭവമാണ് വാസ്